Bueno, en realidad lo que pasó con el presupuesto es que se dio primera lectura el jueves pasado en reunión del Consejo Deliberante. Esta semana tenemos la audiencia pública y la semana que viene, si Dios quiere, será la segunda lectura para, bueno, hoy con las modificaciones que se crean convenientes para darle aprobación. Eh, en realidad es un presupuesto que hemos tratado de hacer lo más realista posible. Eh, hay algunos municipios, dada la, la, la oportunidad del cambio, que bueno, no sabemos qué va a pasar el año que viene. Algunos han hecho un presupuesto para seis meses, para después hacer un segundo presupuesto en el segundo semestre del 2016. Nosotros confiamos que más allá del cambio, digo, la idea era hacer como venimos trabajando siempre, con el mismo presupuesto anual. Y en el, bueno, en el caso de haber alguna cosa rara, por así decirlo, ojalá que no, eh, habrá que modificarlo. Pero bueno, es bastante realista, estamos eh, en, vamos a llegar este año a un presupuesto realmente o sea, que se ejecutó de 25 millones de pesos sobre un total que habíamos presupuestado cerca de 28 millones de pesos. Y bueno, lo, a lo que apuntamos es a un 22% más para el 2016 de lo que fue el presupuesto del 2017, de 2015, disculpen. Y la idea es, eh, bueno, hay entre distintos ítems, eh, un aumento de sueldo del 30%, por ejemplo, un aumento en los, en los impuestos promedio de aproximadamente el 30% también, en, en aguas menos, en propiedades un poquito más. Y, y bueno, y las obras que le hemos determinado junto con, con el intendente electo, porque son obras que no, no me va a tocar hacer a mí, por cierto. Así que bueno, todo lo que sea, el, hay aproximadamente 6 millones 800, 7 millones para obras públicas, y eso lo consensuamos con, con Rubén Ferreira. Eh, en el caso de, de las obras puntualmente, eh, se ha anunciado que también se va a avanzar en esto del cementerio, de la terminal, de ómnibus. Sí, 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 bueno. La, la dársena para colectivos es una obra que hace tres años está en el FIMUC de la provincia de Córdoba, eh, lamentablemente ya va para cuatro años en realidad y nunca nunca ha salido, nunca ha salido esta, este, este, este recurso que bueno, es ley, es ley provincial, pero bueno, eh, lamentablemente si no ha salido no creo que salga ya, así que bueno, lo hará el municipio con re, sus recursos propios. Bueno, ¿Cuánto cuesta esto? No, no es, muy, no es una obra muy costosa, pero creemos que aproximadamente, digo, eh, eh, implica un recurso importante, a lo mejor para el Sinsacate, pues son 400, 500 mil pesos, porque es una dársena. Eh, gran parte de la obra, eh, digo, de la parte vial está prácticamente, eh, no te gusta todo terminar, pero hay, hay una parte que está hecha, así que bueno, eh, yo calculo que con 400 mil pesos se hace la obra. Eh, pero bueno, está previsto también hacer 10 viviendas, eh, cambiar el corralón municipal del lugar, porque ha quedado una zona muy céntrica al frente de la escuela nueva. Entonces la idea es hacerlo en un sector de Ruta 9, donde el municipio tiene terrenos, y dejar eh, el espacio donde actualmente está el corralón para que funcione un polideportivo cubierto para cuando llueva. Eh, después tiene previsto también eh, lo que hace a iluminación de la San Cayetano, eso lo vamos a hacer nosotros, creo. Vamos, estamos demorando un poco el tiempo, pero eso lo vamos, lo vamos a hacer nosotros. Pero está previsto también un en, en el presupuesto una parte para iluminación que, 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 que hay pendiente, por cierto. Y no recuerdo bien alguna otra obra, no tengo nada en la mano para contarte, pero bueno, es un, ah, continuidad de la obra de gas y Colón Cuneta, claro. por cierto. Hay un proyecto que está por salir la semana que viene, nos daría un inicio de obra que es en el Camino Real. Y después tenemos todo lo que hace de la posta hacia el norte de la localidad, que son barrios menos poblados, pero que hay que hacerlas esas obras. Eh, estamos con la prefectura de pedida, así que calculo yo que el año que viene es muy probable que esas obras vayan saliendo y bueno, habrá que irlas haciendo de acuerdo a la, a la demanda de los vecinos, ¿no? Así que, bueno, más o menos ronda en eso las obras y bueno, como te dije recién, los aumentos en los impuestos son alrededor de esos porcentajes que te comenté.